最常见的大概就是出血，那其他的症状。除非它真的是非常严重，因为我们内膜癌它除了组织学形态分类之外，它根据肿瘤的行为比较长得比较快的，还有长得比较慢的，它也分两类。那长大部分目前都是属于第一类，长得比较慢的，那出血症状比较常见的这种，那它通常愈后都比较好。那长得比较快的，它就有点类似卵巢癌的状况，它会有一个呃 P 五三的这个基因突变，它长得很快。那它常常也比较容易会有一些侵犯到卵巢的状况，造成满肚子腹水，然后腹胀的这些症状。但是到了这种时候，都是已经蛮晚期了。呃，内膜癌比较难做什么例行性检查。现在有针对这个甲基化的这个突变，我们基因突变，我们有做一个类似膜片的这个检查方式，但是它的费用也蛮高的，在我们医院可能要一万多块钱，它也还不是一个。很标准的筛检规则的生理周期，其实就是一个标准的监测内膜癌的一个方式。你只要觉得你的生理期很怪，你流本来都是可能一个礼拜就结束，你流血流到两三个礼拜都不停，那这种不正常的出血，其实都要小心有没有什么病变的问题，要做一些鉴别诊断。